ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കിഴി ചിക്കൻ കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുന്നായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഈ ഒരു കിഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് കൊയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് അത് ഈ ഒരു കിഴിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് കളർ ചേർത്തിട്ട് അവിടെ എടുത്തു വെക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള എണ്ണപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിന്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കന് മഞ്ഞൾപൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയൊരു പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കട്ലറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു മിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം കുറച്ച് ചെറുത് മതി എന്നാലും നമുക്ക് കിഴി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു മസാല കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ആ സമയം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വലുതാ പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചൊരു വട്ടം ഇല്ല ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഡേ പോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ മസാല ബോൾ ആക്കിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ള നമ്മളുടെ ഡോവിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക ഞാനിങ്ങനെ വോയിസ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം അത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞൊറിഞ്ഞൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മേലേക്ക് ഒരേ അളവിൽ മേലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മേ ഒരു കിഴി പോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഒന്ന് സെന്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു തമ്പിനിയുടെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഡൗ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡൗവിലേക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ഓറഞ്ച് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു റിബണൊക്കെ കെട്ടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ തമ്പനിയിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ കിഴി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റുക ഈ ഒരു കളർ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിഴി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എക്സാം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മുതലൊക്കെ വീഡിയോ ഇനി ഇടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്